പോണ്ടിച്ചേരി വരെ പോവാണ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വഴി നീൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പോകുന്ന പരിപാടിക്ക് ട്രാവൽ ബ്ലോഗിംഗ് എന്നൊക്കെ വേണേൽ വിളിക്കാലോ ഈ ഫുഡ് ബ്ലോഗിംഗിൽ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരിമിതികൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കാണുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ ഉള്ളു നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ ഈയിടെ ഒരു രസമുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതായത് ഞാനൊരു ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തെ ആളുകൾക്ക് ആളുകളിൽ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ അളവിൽ ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ താല്പര്യം അതായത് വൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ മാന്യമായ വെയ്റ്റർമാരുടെ പെരുമാറ്റം ഇതൊന്നും വലിയ പ്രാമുഖ്യമൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ അളവിൽ ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞ വിലയിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ചിലർക്ക് എന്നുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു സമയം ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല ഞാൻ മറന്നു ഇവിടെ ആളില്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല തിരുവനന്തപുരത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഫുഡ് എത്ര വൃത്തിയായിട്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നായാലും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ താല്പര്യം ആ ക്ലിപ്പ് കണ്ട് അത് പറഞ്ഞ ആളോട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു നീരസം തോന്നുന്നു അല്ലേ ശരിയാണ് തോന്നും വളയറ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരാണ് കാരണം കേരള ലോട്ടറി തമിഴ്നാട്ടിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിവേ സത്യത്തിൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ സമയം ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ മറന്നു ഇവിടെ ആളില്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല തിരുവനന്തപുരത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഫുഡ് എത്ര വൃത്തിയായിട്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നായാലും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ താല്പര്യം പൊതുവെ എല്ലാവരും അല്ല പൊതുവെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തിരുവനന്തപുരം മാറ്റേണ്ട സമയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ മേജർ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ബുഹാരി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സൗരാഷ്ട്ര ഒക്കെ ഹൈജീൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടല്ലോ പേടിയാവും കാണും എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് പറയും എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ പെയിൻ മനസ്സിലാവുന്നത് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിറ്റി വേണ്ട ഹൈജീൻ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും ലോ പ്രൈസിൻ്റെയും ഒക്കെ പുറകെ പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ അവർ അതിൻ്റെ പുറകെ ആയിരിക്കില്ല പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിൻ്റെ പുറകെ ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവും നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നല്ല ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുകാരായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓണേഴ്സും ഹോട്ടലേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നര വർഷമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന് മുമ്പ് പല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും പോയിട്ടുണ്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷവും പല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോയിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആരാണിത് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ മൊത്തം വീഡിയോ പതിനഞ്ചും മുപ്പത് സെക്കൻഡൊക്കെ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആളെ കാണണ്ടേ ഇത് ഇയാളാണെന്നാണ് അയാൾ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നത് ബൈദ ഇതാണ് എൽ ആൻ ടി കോയമ്പത്തൂർ ബൈപ്പാസിലെ ടോൾ ഒരു ടോൾ എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് ഏഴ് സ്ഥലത്തോ മറ്റോ കാണിക്കണം ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോള് ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിവേ അതിന് മുമ്പ് വിശക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ കയറൂല ആ പേരേ ശരിയല്ല ഈ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടവർ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ട് കാശ് മേടിച്ച് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നാണ് എൻ്റെ ബ്ലോഗുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ആവശ്യമില്ലാത്ത നിലയിൽ ഓൾറെഡി വലിയ നിലയിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻസ് നാലാമത്തത് കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള ഒരു മലയാളി ബ്ലോഗർ അവിടെ പോയിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത റെസ്റ്റോറൻസ് അപ്പം എൻ്റെ ബ്ലോഗുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയും ഈ ആഹ്വാനങ്ങളും അതാണ് ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് എനിക്ക്
ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രോഡ് ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അവൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതിന് മാക്സിമം ഈ കൊള്ളാവുന്ന ആളുകളുടെ വളരെ പ്രചാരമുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്യണം പ്രചരണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇവൻ വളരെ വലിയൊരു ഫ്രോഡാണ് നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇയാൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് തിരുവനന്തപുരം അയാളുടെ സ്വന്തം ഒരു സ്ഥലമായിട്ടും ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ മേയർ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് രീതിയിലാണ് അയാളായാലും അയാളുടെ അതേ ജനസിലുള്ള കുറച്ച് പേരും ഉള്ളത് അതായത് നഗരപിതാവ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് മേയർ പക്ഷെ ഇതൊരു നഗരപിതാവിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക തിരുവനന്തപുരത്തിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാനൊരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് തവണ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു പത്ത് നൂറിൽ കൂടുതൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയല്ലാതെ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിനെ പറ്റി വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്രയും ചാരിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു സംസ്കാരമുള്ള സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നും അല്ലാന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അവനവൻ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിൻ്റെ പോലും കണക്ക് വെക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരവസരം എവിടുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ആ ചെയ്യുന്ന സേവനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവനവൻ്റെ മുഖം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വലുതായി കാണിക്കാനല്ലേ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ മേയറാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ട ആളുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ പുണ്യാത്മാക്കളാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ സത്യത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും കണക്ക് വെക്കുമോ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വക അലവലാതി റെസ്റ്റോറൻസ് എന്നാലും എവിടെ നിന്നായാലും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഭക്ഷണം വേണ്ട അത്യാവശ്യമുള്ളവർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മേടിക്കുക എന്നിട്ട് എത്ര മോശം ഭക്ഷണം ആയാലും ഈ പറയുന്ന പാവങ്ങൾക്കും വേണ്ടവർക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ആളാവുക പോണ്ടിച്ചേരി എത്തി ക്ലൈൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു രാജാപ്പാട്ട് റൂമാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ധാരാളം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കിടക്കണം പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെയും ഉണ്ട് പൈസ ഒരു പൊറോട്ടയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയെ പുറത്തു പോയിട്ട് മേടിക്കേണ്ടി വരും സ്ഥിരമാണിത് സ്ഥിരമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹൈസെൻറ്റിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ കയ്യിലാകെ അമ്പത് രൂപയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഞാൻ ടിക്ടോക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല നമസ്കാരം ഞാൻ മീണാൽ താമസം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലാണെങ്കിലും കയ്യിൽ അമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ദാരിദ്ര്യമാണ് ക്ഷാമക്കാലമാണ് ലൈറ്റ് ചൂടുള്ള പൊറോട്ട തക്കാളി കറി ഈ പാവ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ പാവം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആരാന്ന് ഉണ്ടോ പന്നി രവീന്ദ്രൻ എവിടെ താമസിച്ചാലും അവിടെ മിക്കവാറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടം കാശും ലാഭമാണല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകത ചെരുപ്പ് ഊരി പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അകത്ത് കയറാൻ രാത്രി ആയല്ലോ പത്ത് മണി അവിടെ ആയി അടുത്തായി അപ്പൊ ആളുകളില്ല അവിടെ ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ടയും ഇഡലിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് പൊറോട്ട രണ്ട് ഇഡ്ഡലി ചമ്മതി സാമ്പാർ പൊറോട്ടയുടെ കറി മൊത്തം നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിക്കാം കാരണം ഉച്ചക്കത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കുറെ കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ടതാണല്ലോ മിക്കവാറും എവിടെ ചെന്നാലും വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്
ഉച്ച വരെ നല്ല പണിയായിരുന്നു ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ ഇതൊരു ഫേമസ് റെസ്റ്റോറൻ്റാ ഇവിടെ വന്നു ഇത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബ്ലോഗായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്താലേ ഇതിൻ്റെ നീളം ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയി പോകും പകല് മുഴുവൻ നല്ല പണിയായിരുന്നു ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമ്മുടെ കാമാക്ഷി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് എവിടെയായാലും വൈകിട്ട് കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് നേരം നടക്കാൻ പോകാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ നടക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കാം ഞാൻ ആരാണ് ഇത് പറയാം ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ആവറേജ് മലയാളി ഒരു ശരിക്കും ആവറേജ് കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഒരു വളരെ ചെറിയ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ജനിച്ച് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് അങ്ങനെ 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 എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കളിച്ച് നടന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് അമ്പോയിസ് ബെറ്റ് വെച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് ഏ അങ്ങനെ നടന്ന് പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി ഒരു സാധാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സാധാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും ആ കോളേജിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ കോളേജാണ് കേട്ടോ ഇന്നും ആ കോളേജിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷമമായി പോകും അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ പഠിച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു സാധാ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോയി പഠിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ദുബായിൽ വന്ന് സാധാരണ ആവറേജ് ജോലികൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാധാരണ ചില മലയാളികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലൊരു കമ്പനി തുടങ്ങി ആവറേജ് രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആവറേജ് മനുഷ്യൻ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ എന്താ പറയുക ലൈഫിൽ വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്ത് ചെയ്യണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോയതാണ് അല്ലാതെ അതും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തതൊന്നും അല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കടം കടപ്പാട് കഷ്ടപ്പാട് എല്ലാം ഉള്ളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ആ ഇവൻ ഇങ്ങനെയായി ഇവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റൂല അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്നെ അറിയുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അവനൊരു ആവറേജ് പൊട്ടനാണ് മാത്രമല്ല അത് എന്നെ അറിയുന്നവരോട് ചോദിക്കണമെന്നില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും ഒരു പൊട്ടനായിട്ടുള്ളൊരു മണ്ടൻ കുറേ അഹങ്കാരവും ഏ കുറേ മുൻചുണ്ടിയും കടുംപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സന്തോഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആവറേജ് മലയാളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം കണ്ടിട്ടല്ലേ ഇവർ പറയുന്നത് ഇവർ ഇവർ പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഈ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗുകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് അത് എത്ര ചെറുതായാലും എത്ര ചെറിയ രീതിയിലായാലും ചിലർക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും അല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോയി ആളാവാൻ അതായത് ഫുഡ് ബ്ലോഗിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോയി ആളാവാൻ അതായത് വിളിച്ച് പറയണം ഞങ്ങൾ വരും കേട്ടോ ആ റെഡി ഒക്കെ വേണം ഏഹേ അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരോടും പറയാതെയാണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഈ ഈ ടൈപ്പ് ആളുകൾ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നു അവിടെ വലിയൊരു ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കുന്നു വൻ സംഭവം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ട് പോകുന്നു ആരോടും പറയാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന് കാശ് കൊടുക്കുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ബ്ലോഗിങ് അത്ര നിസ്സാരമാണ് അതായത് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോയിട്ട് ആളാവുന്ന പരിപാടി അങ്ങ് നിന്ന് പോകും ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അവരെ നാല് പേര് സാറേ എന്ന് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആളായില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു കാര്യം പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഇത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അവിടെ ഇവിടെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജസ് ഇമെയിൽസ് കോൾസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഏജൻസികളുടെ അതായത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇത്ര പേര് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാശാണ്
അവൻ എൻ്റെ സമ്മതമൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ആരെ ഇപ്പം എൻ്റെ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടോ അവർക്ക് ചെയ്യാം അത് വേറെ പ്രശ്നം പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പൊട്ടനും ഭ്രാന്തനും മണ്ടനുമായ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നൊരു സംസ്കാരം ഇവരുടെ ഈ കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോളോവറെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിൽക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകത വേണം എന്നെ ഉടനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓണർ വന്നിട്ട് കാല് പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഉടനെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് കൂടെ വന്ന് സാറെ എന്ന് വിളിക്കണം എനിക്കൊരു പ്രാമുഖ്യം കിട്ടണം മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു സൂപ്പർ ആളാവണം സിറ്റിയിലുള്ള ഞാൻ എന്തോ ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള ആളാണെന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളോട് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം മെല്ലെ മെല്ലെ എൻ്റെ ഈ ബ്ലോഗുകൾ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നു ആ രീതിയിലേക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് മാത്രമൊന്നും അതില്ല അതിനും അതിനും മാത്രം അത് വളർത്താനുള്ളൊരു കഴിവൊക്കെ എനിക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വളർന്നു പോയാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഞാൻ വളർത്തണമെന്നില്ല അത് കണ്ടിട്ട് അത് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർഡായിട്ട് കഴിവുള്ള പിള്ളേർ വന്നിട്ട് അവർക്ക് വളർത്താലോ അവർക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് വരാലോ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ ഇപ്പം എൻ്റെ ബ്ലോഗ് കാണുന്ന പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ ആ രീതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നല്ലൊരു കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻസ്പിരേഷൻ അല്ലേ ഇത് അത് മുളയിലേ നുള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏർപ്പാട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ വലുപ്പം കണ്ടിട്ടല്ല എൻ്റെ വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒന്നിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് സീറോ ഇട്ടാൽ പത്താവും ആ വില പോലും എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല നടക്കട്ടെ അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ നടക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ റെസ്റ്റോറൻസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടി അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രോക്കറി നോക്കാനുണ്ട് നോക്കാം കുറേ കടകളിൽ പോയി വേണ്ടതൊക്കെ കണ്ട് അതവിടെ കേട്ടെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആളുകളാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒന്ന് തെരി വിളിക്കുന്നവർ അതിപ്പോൾ പോലീസ് കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ രണ്ട് ഈ അപവാദം പരിപാടി അതൊക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എനിക്കൊരു പേജുണ്ട് എനിക്കൊരു സംഭവമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വലിയ ഒരു പ്രചര പ്രചാരണം കിട്ടാൻ എന്താണൊരു വഴി എന്ന് നോക്കി നടക്കുന്ന ഈ അവസരവാദികളുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് കലക്കവള്ളത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കെന്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കുന്നവർ മൂന്ന് വളരെ മാന്യമായിട്ട് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് ആളുകളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിലൊന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തിക്സും ഇല്ലാതെ എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർ സി ബ്ലോഗ് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആയത്തെ സംഭവമൊന്നുമല്ല നല്ല സ്ഥലം ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അവനവന് ബോധ്യമുള്ള സ്ഥലം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല ആളുകൾക്ക് കാണാനുള്ളൊരു അവസരമല്ലേ അവർക്ക് അവിടെ വരെ ചെന്നിട്ട് നോക്കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നെല്ലിയാമ്പതിയിലൊരു സംഭവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാറിലൊരു സംഭവമുണ്ട് അവിടെ വരെ ചെന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതിലും പേരല്ല ഒരു ബ്ലോഗിൽ കാണുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലോഗർക്ക് അവിടെ വരെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാശും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ കുഴപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇനി ഞാൻ ചെയ്തുകൂടായിരിക്കില്ല ഞാൻ അതിന് ഇതിലൊന്നുമല്ല അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു സ്ഥലം അതിനെ വെള്ള പൂശുക കാശ് മേടിച്ചിട്ടേ അതൊരു ടൈപ്പ് ആണ് രണ്ട് അവനവൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ ഞാൻ ഒരു ടോപ്പ് ആളാണ് ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം ആളാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംഭവമാണ് എൻ്റെ അത്ര സംഭവം വേറെ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ അതിന് ചാരിറ്റിയോ എന്ത് കുരിശായാലും ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ടോപ്പാണ് എന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആരും ഉള്ളൂ ആ ടൈപ്പ് ആളുകളില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ രണ്ട് കൂട്ടർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ച രീതിയിലാണ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് പലരെയും എളുപ്പത്തിൽ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും ചാരിറ്റിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻസിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പുതിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകാൻ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതായത് കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തിനിടയിൽ പോയിട്ടുള്ള മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങൾ കുഴപ്പമായിരുന്നു അതിനപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലോഗുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലോഗുകളുടെ ലിങ്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കേത്തൽ പെരുമാറ്റം വളരെ കുഴപ്പമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബുഹാരി ആയാൽ നമുക്കവിടെ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണാം റെസ്റ്റോറൻ്റ് പല സ്ഥലത്തും അതുപോലെ അസീസ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സംസമ്മിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വൃത്തി ഫീൽ ചെയ്യില്ല ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിലുള്ള പോലെ ഇപ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടേബിൾ അല്ല അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ തുണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലത്തെയൊക്കെ ഫീൽ വരും പിന്നെ ഞാൻ ഈയിടെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി അതും ഞാൻ ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെയിറ്ററുടെ പെരുമാറ്റം ഒരു രക്ഷയില്ല അതുപോലെ വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയത് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പെരുമാറ്റം തന്നെ ശരിയല്ല സെക്യൂരിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഓണർ തമ്മിൽ തല്ലായിരുന്നു ആ ബ്ലോഗ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ടേബിളിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവിടുത്തെ വീട്ടർമാരുടെ പെരുമാറ്റം ശരിയല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് ബേസിക്കലി അവിടെ ബേസിക്കലി നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവണം വൃത്തി ഉണ്ടാവണം ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡ് കിട്ടണം പിന്നെ അമിതമായ വിലയായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്കും വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ വിഴിഞ്ഞം അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് സ്ക്വിഡിന് വാങ്ങിച്ചത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്വിഡിന് എന്താണ് വില ഒരു കിലോ സ്ക്വിഡിന് എന്താ വില എന്ന് നമുക്കറിയാം നൂറ്റമ്പത് രൂപ അതിൽ താഴെ ഇതാണ് സാധാരണ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാറ് ഒരു പ്ലേറ്റിന് സ്ക്വിഡിന് മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് സ്ഥലമാണ് അവിടെ ആകെ ഒരു വെയിറ്ററേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് വേറെ ചിലവുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ബേസിക് സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ അവരങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചല്ലേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിക്കാൻ എന്നെ പോലെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ മറ്റോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ വൈകിട്ടോ മറ്റോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കണ്ടൊന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല മറ്റുള്ള സിറ്റീസിൽ അതല്ല അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ പോണ്ടിച്ചേരി പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റി ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഹെറിറ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും പോണ്ടിച്ചേരിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ട്രാവലേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരി തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തിനേക്കാളും മേലെ നിൽക്കുന്ന സിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എവിടെ പോകുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഏത് റേഞ്ചിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കൊച്ചി പോയാലും അത് തന്നെ എല്ലായിടത്തും അത് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു സെനാരിയോ ആലോചിക്കാം ഒരു എൻ്റെ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടാവും ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബജറ്റ് ഇപ്പോൾ എ സി ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏഹ് മാസത്തിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കൊച്ചിയിൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേരളത്തിലെ സിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂർ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ എവിടെ പോകുന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ് കാരണം അത്രയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബജറ്റിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ അച്ഛനും അമ്മയും തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല പെരുമാറ്റം വൃത്തിയുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒക്കെ രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെ പോകും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പ്രശ്നമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പേര് തിരുവനന്തപുരത്ത് പല റെസ്റ്റോറൻസും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയതാണ് ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ വൃത്തി ബേസിക് വൃത്തി മാന്യമായ
വെറുതെ കണ്ണടച്ചിരിട്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ അയാൾ തിരുവനന്തപുരത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്രവാർത്തകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പത്ര കട്ടിങ്ങുകളുണ്ട് ഒറിജിനൽ കട്ടിങ് അല്ല അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര റെയ്ഡുകളാണ് നടക്കുന്നത് എത്ര റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ പിന്നെ വേറെ അടുത്തൊരു റെയ്ഡിലും കൂടെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു റെയ്ഡിലും കൂടെ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുമല്ലോ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ അപ്പം നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ റെയ്ഡിൽ പൂട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഡെയിലി റെയ്ഡൊന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അനുസരിച്ചല്ലേ റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദുബായിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവം ദുബായിലാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എത്ര റെസ്റ്റോറൻസ് പോയി നോക്കാനും സൗകര്യവും സമയവും ഒക്കെ വേണ്ടേ അപ്പം അവരിത് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എന്ന് റെസ്റ്റോറൻസ് കാണിച്ച് പത്രത്തിൽ വരെ കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവർ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയാൽ അവിടെ പിന്നെ അടിയാണ് തിരക്കാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ വേറൊരു സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആ ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടി അവർ എൻ്റെയർലി ചേഞ്ച് ആയിട്ട് പുതിയൊരു വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ആവറേജ് ലെവലിലെങ്കിലും വന്നിട്ട് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് കൂട്ടിപ്പോകും ഇതാണ് നമ്മൾ വേറൊരു സിറ്റി കാണുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിരന്തരമായിട്ട് റെയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും നിരന്തരമായിട്ട് പിന്നെ പേരുകൾ വരികയും ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് റെസ്റ്റോറൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവിടെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരക്കാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് നല്ല വെയ്റ്റേഴ്സിൽ നന്നായി പെരുമാറുന്ന വെയ്റ്റേഴ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാസം മാസം അത്രയും ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും പിന്നെ അതുപോലെ അയാൾക്ക് നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും പ്രത്യേകിച്ച് വൃത്തി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുക കാരണം അയാൾക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടണ്ടേ അയാൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ പത്ത് രൂപയായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരും മാർക്കറ്റിൽ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിട്ടുള്ള കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ബാക്കിയുള്ള സിറ്റീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സാധാരണക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ തിരുവനന്തപുരം താമസിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും വൃത്തിയില്ലാത്ത നല്ല പെരുമാറ്റം ഓഫർ ചെയ്യാത്ത പല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ അവിടെ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവും മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പോകാൻ പാടുണ്ടോ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വാളിറ്റി എലമെൻസും കൂടെ നോക്കണ്ടേ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ അഭൂതപൂർവ്വമായ തിരക്കുണ്ടാവുമോ ഇത് ഇപ്പം തന്നെ നീണ്ടുപോയി നീണ്ടുപോയി ഒരുപാടായി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം കള്ള നാണയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഏഹ് മറ്റുള്ളവൻ്റെ ചിലവിൽ ചാരിറ്റി നടത്തിയിട്ട് ഒരു സംഘടന ഒരു സംഘടന ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളി ഒരു അമ്പലമൊക്കെ വീട് കിട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിൽ ചിലപ്പോൾ പൈസ ആയിരിക്കും അധ്വാനം ആയിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ ഒരാൾ ആ ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെയൊന്നും വരുമൊന്നുമില്ല അത് ആ സംഘടനക്കാണിത് അങ്ങനല്ല സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ പിന്നെ കാശ് മേടിച്ചിട്ടും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ആളാവലും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പോസ്റ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുക ഇത് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് അല്ലാണ്ട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള ബ്ലോഗിങ് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പേര് വരിക അതായത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പറയുക നന്നായില്ലെങ്കിൽ നന്നായില്ല എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയും തോറും
അയാളെ പുറകെ നടന്നിട്ട് അത് കുറ്റമാണ് കുറ്റമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം പറയുന്ന ആൾക്കും പ്രയോജനം ഇല്ല കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും പ്രയോജനം ഇല്ല പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ ഇങ്ങനെ അതായത് വൃത്തിയുടെ പേരിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻസിൽ നമ്മൾ കയറാതിരിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് കാലം കയറാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ ആ ഒരു മെസ്സേജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ഇത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് സി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓണേഴ്സിനോട് ചോദിക്കണം ബ്ലോഗേഴ്സിനോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ആ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അവർക്കേ മനസ്സിലാവും ഈ വൃത്തിയുടെയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ അത് അവർക്കേ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്തുള്ള ആളാണ് അവിടെ എനിക്കിത് കുറേ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിന് മിസ്സിങ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് കിഡിലായിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഭക്ഷണ സ്ഥലങ്ങളാണ് ടേസ്റ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും പെരുമാറുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും മിതമായ വിലക്ക് മേടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കമ്പെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മറ്റേ ഏത് ചായക്കെണ്ണ ഈ മൂന്ന് ഗുണമെന്ന് ചോദിച്ചു പോലെ കമ്പെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും മിസ്സിങ് ഔട്ടാണ് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഉടായ്പുകളോട് പോകാൻ പറയാം ഉടായ്പുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യവും എല്ലാ എല്ലാ കാലവും എല്ലാവരും ഒന്നും പറ്റിക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് കാണുന്നവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് അത് ഒരു 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 ഹൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ചിലരങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ കാണുന്നവർ പൊട്ടന്മാരൊന്നുമല്ല എന്നെ കാണുന്നവരായാലും നിങ്ങളെ കാണുന്നവരായാലും എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് അവർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ വഴിയേ പോയ ഒരാൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നേ എന്ത് കാര്യം ഒരു സാധാരണ കുറ്റം കുറവൊക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ കാര്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സിറ്റി നന്നാക്കാം ഏ സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം എൻ്റെ ഒരു സിറ്റിയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഈ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എത്രയോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാവാൻ പറ്റുന്ന തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എന്തൊക്കെ എണ്ണി പറഞ്ഞ ഒരുപാടുണ്ടെന്നേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അതായത് നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ വിസ ഓൺ അറൈവലുണ്ട് അപ്പം കാലിക്കറ്റിലൊന്നും ആ സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പം കൊച്ചിയിലായാലും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആയാലും ആണല്ലോ വിദേശത്ത് ആളുകൾ വരും അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകും കഴിക്കൂ അപ്പം ആകെ പറയാനുള്ളൊരു വർക്കല മാത്രമാണ് താങ്ക് യു